Assalamualaikum Karam Patu Yekamore Menburu, part of Tilika Pudia Pine Bat to Menburu Kulinei, a war Kayalwadi in Burtur Maharangal Park in Rome in the Wahil Udala Vadaharangal, Vanda Tirula, Yerakalai, Pudakalai Kanda River that Kana Pine Bat to Menburu, Engi Rikendari, and then you are a pine bird to the end of the park in Rome. In the Yerakali Kandari with the Kane and the Menpurlanadi, Nan Pine Bed at the Venda Mahirinal, my computer in a open serial, my computer window desktop in a Riko Pudia, my computer in a Nan click second down, and the my computer window to Chamber. In the my computer window villa, in the one Kanani Riko Pudia, one that the Piripukal. The Kanali C, E, and the Sola Kudia, Irendi, one that the Piripukal Rikanana, Idil in the one that the Piripine Nan, Error Check Panapokin Dane, in a Mudalin, click seed with the Muda of Tiribus Eden, Pinner Adanil, right click seed, Adil Tonda Kudi, Menevin, Property in a click seed, Tonda Kudi, Property in Nan, Chulin. And the local disk properties in the general tool, hardware, and the solar curry technical canapodum are the tools in a therapy serial. I will pull in a in and check for the Mahirindal. Nan error check in the solar curry in the Pahadi rule check in a click serial. Check in a click serial. I will the Kanani, Polygon Kahoval is can see you are and I will be the Mingal scan drive in the Pahadi click serial. In the Pahadi in a click serial. Only one that in Kolala in a Puru two in the check panu at Kana near a manade, Kudum, another Korayu. Away another one that did Paha Tinuri, Kolala, Adihamarik and the Padigina, in the Adihamana near Angal near the Ku. Away Ivara in the check pan yedum, Pulagal Kana Padamadatu, another Pulagal Kana the Vadatu, Pulagal Illa the Vadatu. Adi Angulu Padilon in a Vadangu, only Pulagal Irandan, Pulagal Kana Padamadadi, our Jenny Seer Sayava in a Dinamo. Allah, the Pulagal Illa Vatal, Pulagal Edum Ille, Yenereku Padiburu. Ahave in the Sad Padu, Budivadaku, Nerum Udukum in the Padinal, Nan Itudan, Era Chikine, Kensel Pandit. Right, added to the Nangal Park Kirikin Room, Engle Optimize and Defragment Drive. In the Sunal, Engle Vanda Til, Kopu Kalanadi, Sirsur Pahadira Hatiri Kapati, Palvur of a Tadangal, Semi Kapatiriku. You are a Kopu Kal, Palvur of a Tadangal, Semi Kapatirik in the Harnatinan. In the day Kopu Kalai, Anahu the Ku, Vanda Til Iriku Kudi and Nudiliku, Kala Thama the Nepuru. In the Kala Thama the Tinangal seeds you with Kaha, and the Semi Kapatirika Kudi a Kopu Kalai, Vanda Til, Uru Munikanangal, Uruka Kudi is eight party in Nepuru. In the Uduka Kudi is eight party in Uru Pahadik, Vanda Til, Palapahangalil, Tundurundula, a Semi Kapatirika Kudi a Kopu Kalai, Vanda Til, Uru Pahadik, Seherika Kudi and the Sate Party in Angusulu, Defragment, the Nangusulu, our Kalai Mirika Kudi, Angamingum. Kokukarika Kudi and the Nilay in under Suluum, fragment Tunda come under Suluum. In the defragment Sivada Hirandal, Ade Tulipadi, and the Tulinul Iriko Kudia, optimizing them, click seated. Ipolo in the Kanani Iriko Kudia, Saha Paha Piripurkur and the Kachipurtapuru. Either legal part of the Hirandal, current status in the zero fragment in the Sunal Artham, in the one that to Anadi, in the Vidamana. Fragment, Tunda Kapudi, Tunda Kapata Kopukli, Tunda Kamudi Kopukli, Kundarika in the Yarto, Adavade, in the Kananil, Semi Kapatrika Kudi Kopukala, one that till Urupahil Maturum Semi Kapatrika, one that the Yungum Paran the Semi Kapatrika will like in the Arta Mahade, in Nodia one that till the fragment Panda Vandi, Avasim, Tavi in the Yanar. Nangal Ivar Siva, the Avar zero percentage party, Aladiva Hidadal, Ningal defragment fundamental. Yavar Pandavan and the Sunal, in the one that did a Ningal defragment fundamental more, other name of the Terribusid, click seed, Terribusid. Pinner analyze in the Nina, click seed, analyze another, you are a run punny, and a key report in it room, zero percentage in the Padiala, and a key report editing it a report that is zero fragmented. Our zero 
அல்லாமல் டென் என்று வந்திருந்தால் நான் அதை ஒப்டிமைஸ் என்பதை நீ கிளிக் பண்ணுவேன் ஆகவே அது ஒப்டிமைஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ரெக்மெண்டட் கோப்புகளை இல்லாமல் செய்து எனக்கு சீர் செய்ததாக தெரியும் நான் இத்துடன் அதனையும் க்ளோஸ் பண்ணுகின்றேன் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றபடிய எங்களுடைய ஃபைல் கம்ப்ரஷன் ஒரு கோப்பு ஒன்றினை எவ்வாறு நாங்கள் தேக்க சாதனத்தின் இடத்தினை மீதப்படுத்துவதற்காக வேண்டி சுருக்குதல் இப்பொழுது நான் ஏதாவது ஃபோல்டரினை அல்லது ஏதாவது கோப்பு ஒன்றினை நான் திறத்தல் நான் எந்த கோப்பினை அல்லது ஃபோல்டரினை நான் கம்ப்ரஸ் பண்ண வேண்டுமோ அதன் அதனை முதலில் சிலை பண்ணுதல் அதன் மீது ரைட் கிளிக் செய்தல் ரைட் கிளிக் செய்தால் எனக்கு ப்ராப்பர்டிஸ் தோன்றும் ப்ராப்பர்டிஸில் எனக்கு ஜென்ரல் ஷேரிங் செக்யூரிட்டி கஸ்டமைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டிப்புகள் ஜென்ரலில் நான் அட்வான்ஸ் என்பதனை கிளிக் செய்தல் அட்வான்ஸில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் கம்ப்ரஸ் ஓ என்கிரிப்ட் அட்ரிபியூட் என்று இருக்கின்றது நான் இதில் கம்ப்ரஸ் கண்டென்ட் டு சேவ் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் என்பதனை கிளிக் செய்து ஓகே பண்ணுதல் ஓகே பண்ணி அப்ளை அண்ட் அது என்னிடம் கேட்கும் அப்ளை பண்ணினால் அப்ளை சேஞ்சஸ் டு திஸ் ஃபோல்டர் சப் ஃபோல்டர் ஓ திஸ் ஃபோல்டர் ஒன்லி நான் எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுக்கின்றேன் பின்னர் அது அந்த தொழிற்பாட்டினை மேற்கொள்ளுகின்றது கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த செயற்பாட்டினை மேற்கொண்டு ஓகே கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் அந்த ஃபோல்டருடைய பேரானது நீளமாக மாற்ற முடியும் மீண்டும் நான் இன்னும் ஒரு கோப்பு ஒன்றினை கம்ப்ரஸ் பண்ணுகின்றேன் பிட் டூ என்று சொல்லக்கூடிய ஃபோல்டர் என்னுடைய பெயர் கருத்தை கருப்பு நிறத்தை என்னுடைய பெயர் இருக்கின்றது அவை அதனை தெரிவு செய்தல் அதன் மீது ரைட் கிளிக் செய்தல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஜென்ரல் செப்பில் அட்வான்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸ் கண்டென்ட் சர்வீஸ் ஓகே நான் அப்ளை நான் ஓகே இப்பொழுது அது கம்ப்ரஸ் பண்ணப்பட்டு நீல நிறத்தில் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறு நான் நினைவக தேக்க சாதனத்தின் இடத்தினை மீதப்படுத்துவதற்காக வேண்டி கம்ப்ரஸினை மேற்கொண்டிருக்கின்றேன் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த டாஸ்க் மினை இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றது ஒன்று கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய கொண்டோருடன் ஏஎல்டி பட்டனையும் டிலீட் பட்டனையும் மூன்றையும் ஒருமிக்க நான் அழுத்துகின்ற பொழுது எனக்கு இவ்வாறான ஒரு விண்டோ தோற்றம் வரும் இதில் நான் டாஸ்க் மேனேஜர் என்பதனை கிளிக் செய்தால் எனக்கு டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் ஆகவே இப்ப நாங்கள் சற்று பொறுத்திருந்தால் டாஸ்க் மேனேஜர் எங்களுக்கு திறக்கப்படும் வேண்டும் இப்பொழுது எனக்கு டாஸ்க் மேனேஜர் திறந்திருக்கின்றது டாஸ்க் மேனேஜர் இப்பொழுது நான் திறந்திருக்கக்கூடிய மென்பொருட்கள் அலப் ரீடர் கம் ஸ்டேஷியா ரெக்கார்டர் மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் டாஸ்க் மேனேஜர் அதுவும் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை காட்டும் விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் என்று சொல்லக்கூடியது டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட் ப்ரோசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இவ்வளவு செயற்பாடுகளும் எங்களது இயக்க முறையின் மென்பொருளினால் திறக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மென்பொருட்களாகும் டாஸ்க் மேனேஜரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு மென்பொருளும் எங்களுடைய மத்திய செயற்பாட்டு அலகின் எவ்வளவு நேரத்தினை பயன்படுத்துகின்றது நினைவகத்தின் எவ்வளவு இடத்தை பயன்படுத்துகின்றது வந்தட்டில் அவை எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகின்றது அல்லது பயன்படுத்துகின்றது என்பது இங்கு காட்டப்படும் கூட இதனுடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த செயற்பாடுகளை நாங்கள் டாஸ்க் மேனேஜரினூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இரண்டாவது முறை டாஸ்க் இரண்டாவது வழி டாஸ்க் மேனேஜரை ஓபன் பண்ணுவதற்காக இந்த கணனியின் டாஸ்க் பார் இந்த பாரினை நாங்கள் சொல்லுவோம் டாஸ்க் பார் என்று சொல்லி இந்த டாஸ்க் பாரிலே நாங்கள் ரைட் கிளிக் செய்வதனூடாக ரைட் கிளிக் டாஸ்க் மேனேஜர் வரக்கூடிய மெனுவிலே நாங்கள் டாஸ்க் மேனேஜரினை கிளிக் செய்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு நேரடியாக அதே டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் சிஸ்டம் டயக்னிசிஸ் எங்களுடைய கணனியில் வந்தட்டுகளில் அல்லது முறைமைகள் இருக்கக்கூடிய பிழைகளை கண்டறிவதற்காக நாங்கள் இதனை கையாள இருக்கின்றோம் இந்த டாஸ்க் மெனே சிஸ்டம் டயக்னிசிஸை நாங்கள் ஓபன் பண்ணுவதாக இருந்தால் நாங்கள் பின்வரும் வழியினை கையாள வேண்டும் எங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பிலே 
இடது பக்க கீழ்மூளைக்கு மவுஸ் பாயிண்டரை நாங்கள் கொண்டு போகின்ற பொழுது ஸ்டார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி தோற்றம் வரும் இந்த ஸ்டார்டினை நான் கிளிக் செய்தால் எனக்கு இவ்வாறான ஒரு பகுதி தோற்றம் வரும் ஆகவே இங்கு நான் இந்த பகுதி ஸ்டார்ட் பகுதி தோற்றம் பெற்றதும் நான் எனது கீபோர்டில் டயக்னைஸ் என டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது தோன்றியதும் டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் டைப் பண்ணுவதற்காக நான் டிஏ டைப் பண்ணுகின்றேன் காட்சிப்படுத்தப்படும் இதனை நான் கிளிக் செய்தால் எனக்கு பின்வரும் விடயம் தோற்றம் வரும் இஸ் மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் ஹேவிங் ப்ராப்ளம் நான் கண்டினியூ என்பதனை கொடுத்தால் இங்கு ஸ்டார்ட் டயக்னிசிஸ் செக் ஃபோர் சொல்யூஷன் மெமரி டயக்னிசிஸ் கம்பர்டபிள் டயக்னிசிஸ் டிஸ்க் டயக்னிசிஸ் செட் அப் டயக்னிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் வரும் இதில் நான் ரன் டயக்னிசிஸ் என்பதனை கொடுத்தால் இந்த முறைமையானது ஒவ்வொரு பகுதிகளாக ரன் பண்ணி ஏதாவது பிழைகள் இருக்கின்றதா என்பதனை எனக்கு காட்சிப்படுத்தும் இதனை நான் கேன்சல் பண்ணுகின்றேன் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் எங்களது கணனியில் எங்கு ஆன்டி வைரஸ் இருக்கின்றது ஆன்டி வைரஸை நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் எங்களுடைய கணனியின் கொன்ட்ரோல் பேனலில் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண வேண்டும் கொன்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுவதாக இருந்தால் இடது பக்க கீழ்பக்க மூளைக்கு மோஸ் போன்றதை கொண்டு கொண்டு செய்வதால் இதில் ஸ்டார்டை நான் கிளிக் செய்து பின் கொன்ட்ரோல் பேனல் என டைப் செய்ய ஆரம்பித்தல் ஆகவே நான் சி நான் ஓ சிஓ என நான் டைப் பண்ணுகின்ற ஒரு ஆப்ஸ் ரிசல்ட் ஃபோர் சிஓ கண்ட்ரோல் பேனல் தோற்றம் வருகின்றது கண்ட்ரோல் பேனலை நான் கிளிக் செய்வதாக இருந்தால் எனக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது கண்ட்ரோல் பேனலில் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய விடயங்கள் கண்ட்ரோல் பேனலில் காணப்படுகின்றது இதில் கலர் மேனேஜர் டிவைஸ் பிரிண்டர் இவ்வாறெல்லாம் பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் காணப்படுகின்றது உங்களது கொண்ட்ரோல் பேனல் சில சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு காணப்படலாம் இவ்வாறு காணப்படுமாக இருந்தால் உங்களது கொண்ட்ரோல் பேனல் ஓபன் பண்ணுகின்ற பொழுது இவ்வாறு காணப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் கேட்டகரி வியூ பை கேட்டகரி என்பதில் வந்து ஸ்மால் ஐக்கன் அல்லது லார்ஜ் ஐக்கன் என்பதனை கிளிக் செய்வதன் ஊடாக நீங்கள் அந்த விரும்பிய தோற்றத்தில் பகுதிகளாக சிறு சிறு பகுதிகளாக உங்களது கொண்ட்ரோல் பேனலினுடைய ஐக்கன்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவ்வாறு கிளிக் செய்ததும் இங்கு நீங்கள் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் என்பதனை நீங்கள் தெரிவு செய்தல் கணனியின் வளமையான இயக்கத்துக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த மென்பொருட்களை நாங்கள் இல்லாமல் செய்வதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மென்பொருள் இதில் வைரஸ் ஸ்பைவேர் போன்றவற்றுக்கு எதிரான செயற்பாடுகளை இது மேற்கொள்ளும் இதை நீங்கள் இணை இணையத்துடன் இணைக்க பெற்றதும் அப்டேட் என்பதை கிளிக் செய்வதாக இருந்தால் உறுதியாக வந்த வைரஸ்களுக்கு எதிரான காப்புகளும் இதில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் நீங்கள் உங்களது கணனியை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுவதாக இருந்தால் உங்களுக்கு மூன்று தெரிவுகள் வழங்கப்படும் ஒன்று குயிக் இது மிக விரைவாக முக்கியமான சில பகுதிகளை இது ஸ்கேன் பண்ணும் இரண்டாவது ஃபுல் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது முழு ஒன் தட்டினையும் அது ஸ்கேன் பண்ணும் கஷ்டம் என்று சொல்லக்கொள் ஒரு குறித்த பகுதியினை மட்டும் தெரிவு செய்தல் இப்பொழுது சியினை மாற்றம் தெரிவு செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் சியில் குறித்த ஃபோல்டர் எண்ணி தெரிவு செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் ஆகவே நாங்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை எவை எவற்றை நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் கஸ்டம் இணை கிளிக் செய்து ஸ்கேன் நவ் என்று நாங்கள் கொடுப்போமாக இருந்தால் அந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட பகுதி ஸ்கேன் ஆகும் ஆகவே இது நாங்கள் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஒரு ஆன்டி வைரஸ் சாப்ட்வேராக நாங்கள் கொள்வோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கக்கூடிய விடயம் எங்களுடைய ஒன் தட்டு இப்பொழுது உங்களது அங்கில் உங்களுக்கு ஒரு கணனியினை பரிசாக தந்திருக்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவ்வாறு பரிசாக தந்த கணனியானது ஒன் தட்டு பிரிப்புகள் ஒன் தட்டு பிரிப்புகள் ஐநூறினை கொண்டிருக்கின்றது அதனை நீங்கள் இன்னும் சில பகுதிகளாக பிரிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இதில் சி என்று மட்டும் காணப்படுகின்றது அதனுடைய கொள்ளளவு ஐநூறு ஜிபி என கொள்வோம் அதனை நீங்கள் இரண்டாக உடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லது மூன்றாக உடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் 
அதற்கான வசதியினையும் எங்களுக்கு ஓ எஸ் வழங்குகின்றது அதனை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதனை நாங்கள் வந்தட்டு பிரிப்பினை மேற்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் மை கம்ப்யூட்டரினை கிளிக் செய்தல் மை கம்ப்யூட்டரினை கிளிக் செய்தால் எங்களுக்கு மை கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய மை கம்ப்யூட்டர் அல்லது விண்டோஸ் சென்னாக இருந்தால் பிசி என்று சொல்லி இருக்கும் அந்த பிசியினை நாங்கள் கிளிக் செய்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு அந்த மை கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி தோற்றம் வரும் இதில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஃபைல் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பகுதியில் இருக்கின்றது அடுத்தது வியூ என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கின்றது கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜினை நான் கிளிக் செய்தல் இந்த மேனேஜரை நான் கிளிக் செய்வனாக இருந்தால் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விண்டோ தோற்றம் வரும் இந்த விண்டோவில் இடது பக்கம் பார்ப்பிலாக இருந்தால் இந்த டிவைஸ் மேனேஜர் அதே நேரம் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்று இரண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது இதில் நான் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்டினை கிளிக் செய்தால் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்டை கிளிக் செய்தால் எனது கணனியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எனக்கு தோற்றம் வரும் இதில் எந்த கணனி வன்பாகத்தினை நான் துண்டாடல் செய்ய வேண்டும் என்பதனை முதல் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இங்கே நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் டிக்ஸ் ஜீரோ என்று சொல்லி போட்டு இதில் எங்களுடைய வன் தட்டு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனது வன் தட்டு இவ்வாறு பல பகுதிகளாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே இப்பொழுது நான் ஈனை எவ்வாறு துண்டாட வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது உங்களது கணனியில் சி என்று இருக்கும் நான் எனது ஈனை இ பாகத்தினை இரண்டாக அல்லது சிறு பகுதியாக துண்டாட இருக்கின்றேன் இப்பொழுது எதனை துண்டாட இருக்கின்றேனோ அதனை நான் கிளிக் செய்தேன் அவரே கிளிக் செய்தால் அது தெரிவு செய்யப்படுகின்ற விதத்தினை உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது நான் டேட்டா இனை கிளிக் செய்கின்றேன் கிளிக் செய்து நான் அதன் மீது ரைட் கிளிக் பண்ணுவேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுவேனாக இருந்தால் இதில் எக்ஸ்டென்ட் வலியும் ஸ்ரிங் வலியும் என்று கேட்கின்றது இப்பொழுது நான் ஸ்ரிங் என்பதை நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டுமாக என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நான் துண்டாட வேண்டும் துண்டாட வேண்டுமாக இருந்தால் ஸ்ரிங் என்பதனை கிளிக் செய்கின்றேன் ஆகவே ஸ்ரிங் பண்ணுவதற்கான இடத்தினை அது அனலைஸ் பண்ணுகின்றது இவ்வாறு அனலைஸ் பண்ணுகிறது பின்னர் அது ஒரு அறிக்கையினை சமர்ப்பிக்கும் எனது டோட்டல் சைஸ் பிஃபோர் நான் அதனை துண்டாடுவதற்கு முன் அதனுடைய கொள்ளளவு நான் துண்டாடுவதற்கான இப்பகுதி இந்த எம்பிக்கள் என்று சொல்லுகின்றது ஆகவே துண்டாடல் எப்பொழுதும் எம்பிக்களிலேயே இடம்பெறும் ஆகவே எண்ட் த அமௌண்ட் ஸ்பேஸ் நீங்கள் உங்களது மண் தட்டினை எத்தனை எம்பிக்களாக துண்டாட இருக்கின்றீர்கள் அவ எனக்கு துண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உங்களுக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி ஒரு நூறு எம்பியினை துண்டாடல் செய்கின்றேன் ஆகவே துண்டாடல் செய்ததன் பிற்பாடு எனது மண் தட்டு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு எம்பிக்களாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் அந்த அமௌண்டினை கிளிக் செய்ததன் பின்னர் தட்டச்சி செய்ததன் பின்னர் ஸ்ரிங்கினை நான் அழுத்துதல் ஸ்ரிங் பண்ணியதும் எனக்கு அது இவ்வாறு காட்டும் இதில் இருநூறு எம்பி என்று காட்டுகின்றது ஏனெனில் ஏற்கனவே நான் நூறு எம்பி கிரியேட் பண்ணி வைத்திருந்தேன் இந்த நூறு எம்பியும் இணைந்து இப்பொழுது இருநூறு எம்பி இதில் எனக்கு சொல்லும் அன் அலகேட்டட் இன்னும் ஒதுக்கப்படவில்லை பயன்பாட்டிற்காக வேண்டி ஒதுக்கப்படவில்லை பயன்பாட்டிற்காக வேண்டி நான் பயன்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் இதனை ஃபார்மேட் பண்ண வேண்டும் ஆகவே இதன் மீது நான் ரைட் கிளிக் செய்தேன் ரைட் கிளிக் செய்தால் இதில் ப்ராப்பர்டிஸ் நியூ சிம்பிள் ஒலியும் நான் நியூ சிம்பிள் ஒலியும் என்பதனை கிளிக் செய்தேன் இப்பொழுது பயன்படுத்துவதற்காக வேண்டியது தயார் செய்யப்பட போகின்றது நெக்ஸ்ட் இப்பொழுது சிம்பிள் ஒலியும் சைஸ் நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எம்பி நெக்ஸ்ட் இதற்கு டிரைவ் அசைன் பண்ணப்படுகின்றது எஃப் நீங்கள் விரும்பிய டிரைவினை இந்த எழுத்துக்களில் இருந்து தெரிவு செய்ய முடியும் இப்பொழுது நெக்ஸ்ட் இப்பொழுது ஃபார்மேட் பண்ணுவதற்கு அதுக்கு பெயர் கேட்கின்றது நான் விரும்பிய பெயர் ஒன்றினை நான் ஏஎஸ்டி எஃப் என்று கொடுக்கின்றேன் இதில் ஃபைல் சிஸ்டம் நீங்கள் உங்கள் கோப்பினை எவ்வாறு ஃபார்மேட் பண்ண இருக்கின்றீர்கள் இதில் செட் செட் தேர்ட்டி டூ என்டிஎஃப்எஸ் நான் என்டிஎஃப்எஸ் கொடுக்கின்றேன் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் இப்பொழுது இந்த கோப்பு பயன்படுத்துவதற்காக வேண்டி தயார் நிலையில் உள்ளது இப்பொழுது இங்கே பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் ஒலியும் ஒன்று சொல்லி சி எஃப் இ எனது கணனியில் இந்த மூன்று ஒன் தட்டு பாகம் ஒன் தட்டு பிரிப்புகளும் காணப்படுகின்றது இத்துடன் எங்களது இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் ஆனது முடிவுக்கு வருகின்றது சலாம் அழைக்கு